Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, и я создатель, пожалуй, самых лучших на свете пигментов. Вот я прям их люблю очень сильно, много лет ими работаю, и эта работа, которая, кстати, более полутора лет выполнена ими, как видите, линию они держат очень четко, и все зажило и сохранилось великолепно. Просто я на процедуре обновления решила сделать ярче, шире, и вот посмотрим, к чему это привело в итоге. Итак, сегодня у нас... Процедура, не знаю, как сказать, усиление эффекта, потому что перед вами зажившие брови, которым уже, наверное, больше года. И я делала их, как сейчас помню, двумя цветами, теплым русом и холодным русом. И я прорисовала на первичной процедуре брови полностью теплым русом, а потом в конце добавила акцент, ну вот эту более, более холодную, яркую часть в центре брови холодным русом. И вот так они выглядели спустя год, зажившие. Они также есть у меня, очень ответственный у меня был клиент. Клиент Алексей, он присылал мне по этапам каждый день заживления. Я смотрела, наблюдала, как на его коже заживает и выкладывала себя в Инстаграм. А можете по ссылке в описании к этому видео перейти в мой Инстаграм и посмотреть. В принципе, там все есть. И вот брови выглядят отлично. Спустя год, даже чуть больше, все волоски на месте, все сохранилось. Но Алексею не хватало яркости, потому что у него очень яркие темные глаза и... Он вообще был брюнетом когда-то, и мы решили сделать брови поярче, погуще. И, если честно, я не знала, что именно делать. Я просто начала дорисовывать в промежутках более темным цветом. Я, по-моему, выбрала, насколько я помню, каштан теплый. Я начала прорисовывать вспомогательные волоски. Считаю ли я это ошибкой сейчас? Наверное, да, потому что я прорисовывала их везде-везде, много, и вместо того, чтобы бровь стала более живой, она по итогу стала у меня такой более яркой, безусловно, но она стала более плоской, что ли, потому что вот эти брови, хоть здесь я уже рисовала почти без схем, но я прорисовывала связки, какие-то объемные пучки пыталась нарисовать, чтобы бровь была более живописной, тем не менее, она была объемная, у нее были более светлые края, более яркая середина. То есть вот я пыталась это создать, и, в общем-то, у меня получилось. Но на процедуре вот этой обновления, уерчения бровей, я что-то что перестаралась. Стала бы я работать сейчас так? Наверное, нет. Я бы, может быть, еще больше затемнила насыщенную часть, прорисовала бы не такие изогнутые волоски, более короткие в разных частях бровей. А здесь я, на самом деле, повторяю все, что у меня было, просто я еще и закрыла пробелы, что бровь утяжелила, по сути. Более короткие волоски, все-таки, когда ты рисуешь и не такие четкие границы создаешь по нижней линии, получается, что она такая более живая, потому что если посмотреть любую бровь, женскую, мужскую, по периметру, она состоит из коротких волосков, то есть длинные, такие толстые волоски, они все находятся в середине брови. Я называю эти волоски пушковыми, в изломе по верхней части, по нижней части. А если женщина не выщипала в идеально ровную линию, то это будет такая рыхлая, рваная линия, состоящая из таких пушистых, коротких волосков, которые, возможно, только начали отрастать, возможно, у них такая функция быть коротенькими. Честно говоря, не знаю. А я вот в этом случае прорисовывала вот эти бесконечные волоски, которые на такой шикарной коже я бы не стала рисовать сейчас, а я бы нарисовала более какие-то художественные брови, конечно. Но это было давно, это было уже года полтора назад, то есть вот это обновление я делала года полтора назад. И поэтому тогда я только начинала делать брови, которые такие вот живые, живописные, которые брови, а не схемы. И вот я, кстати, прорисовала, вот сейчас видно хорошо, я прорисовала, добавила чуток волосков, и вот на этом надо было остановиться. Вот эта проблема многих мастеров, я ее тоже не обошла стороной, когда ты рисуешь, рисуешь, тебе кажется, еще надо, еще надо, еще надо, а потом человек садится и выпучивает глаза на то, что у тебя получилось, потому что слишком ярко, слишком много волосков. То есть есть какой-то не уловимый момент, когда нужно остановиться, отпустить человека и перестать дорисовывать и выискивать симметрию. Также и у меня здесь мы работали довольно долго, я прорисовала дофига волосков. Ну, я не была довольна в конце, ну, такой эксперимент у нас получился. Кстати, Алексея я недавно вызвонила, и он пришел ко мне на 
лазерную коррекцию. Почему? Потому что, во-первых, я работала темным цветом, во-вторых, я прорисовывала волоски очень много, очень долго, проходила по ним снова и снова, и я положила, получается, более темный цвет на уже холодную середину. То есть у меня в середине вот этих бровей, напомню, был холодный русый пигмент, который сам по себе заживает с небольшой серинкой. Плюс со временем все пигменты слегка холодеют, и я поинтересовалась, как выглядят брови у него сейчас. Он мне прислал фотографию, и я сказала, приходи, мы сделаем тебе лазерную коррекцию, потому что, ну, когда ты долго работаешь, еще и темным пигментом ты с большей вероятностью заглубляешься. Вот почему еще я призываю останавливаться на этапе, когда волоски уже хорошо видны. Не надо их делать прям такими монолитными, такими глухими. То есть вот эта какая-то легкость, рыхлость, она должна оставаться, потому что в этом случае вы, скорее всего, не заглубились еще. А если вы сделали третий, четвертый, пятый проход, то с большей вероятностью пигмент сквозь поврежденную кожу уходит глубже и хоть он и кажется на свежей процедуре теплым и коричневым заживает чаще всего он более холодным и спустя где-то полгода год когда кожа обновится вот этот эпидермис верхний слой кожи прокрашенный обновится ну, то есть эпидермис и часть кожи часть дермы которая прокрашена на хорошей глубине лежит пигмент обновится и становится виден вот этот цвет который лежит глубоко и который уже ничем не скрывается то есть вот этот верхний слой ушел и он просто Свечивается и выглядит более холодным. И вот в этом случае можно сделать лазерную коррекцию цвета. Что я и сделала. Так как брови у Лёши, ну прям яркие получились, и спустя полтора года после этой процедуры они все еще оставались яркими. Причем он мне признался, что перестал давно ходить без кепки, потому что до меня, мне, кстати, это один из факторов, который меня очень радует в работе с мужчинами с аллопецией. Когда у них выпадают брови, они начинают носить головные уборы, очки, когда они даже не нужны просто ради оправы, чтобы что-то было на лице. Они стесняются, пытаются все скрыть. Ну и либо темные очки, что и у Леши тоже было в Инстаграм, я смотрела. А после того, как я сделала ему брови, он перестал носить все очки, все вот эти аксессуары и просто везде на фотках с бровями. Если я немножко помогаю, придаю людям уверенности, это меня очень радует и вдохновляет работать дальше. Хоть я и совершаю постоянно ошибки, потому что я постоянно что-то меняю. Вот. И он мне признался, что уже там последний год он перестал носить кепки. И, конечно, как и все мужчины, ну, я говорю, что нужно мазать солнцезащитным кремом, но особо на это не надеюсь. И ну, большинство, конечно, не используют солнцезащитный крем. Теплые пигменты выгорают, как вы, наверное, по баннерам на улицах замечали, быстрее. То есть светостойкость теплых цветов, она меньшая, чем у холодных. Потому что сине-зеленые баннеры по городу, которые забыли убрать власти или рекламодатели, наверное, Наверняка все из вас наблюдали. Там люди с зелеными лицами или с синими, потому что теплые цвета ушли, остались только холодные. Так и в нашем случае красные, желтые цвета, они разрушаются быстрее, остается только черный, по сути, да, который сквозь кожу проглядывая, начинает выглядеть более холодным. Поэтому если вы нарисовали красивую работу, если форма сохранена, если клиента все устраивает, просто вы понимаете, что брови стали более холодного оттенка, все, что нужно сделать, это лазерную коррекцию цвета. Это делается за 5 минут, это делается рассеянной вспышкой. Кстати, в описании к этому видео или где-то здесь появится ссылка на наш видеоролик, посвященный тому, как правильно делать лазерную коррекцию, как правильно удалять наши пигменты и ну, в каких случаях это нужно, с примерами. Посмотрите, это будет полезно. А вкратце я вам скажу. Лазерная коррекция цвета – это когда вы очень рассеянным пучком прощелкиваете бровь для того, чтобы просто изменить оттенок. То есть создается вот эта инверсия цвета. Цвета. И опять, это даже касается не только наших пигментов, а, допустим, есть два вида инверсии цвета. Это когда... Что такое инверсия? Это когда цвет меняется. И настоящая инверсия цвета, это когда оксиды железа меняют валентность под воздействием лазера. То есть серые брови становятся такого красивого песочного цвета. Но это при условии, что пигменты минеральные. Если это гибриды, где есть в том числе и органика, то в нашем случае просто получается мы удаляем часть черного цвета и остальные красного и желтого и черного тоже потому что весь его не удалить они дают вот эту тоже инверсию цвета то есть брови становятся теплее и можно еще ходить поэтому не будем вдаваться вот в эти тонкости почему именно происходит инверсия <laughs> она просто происходит если не удалять то есть не делать таким сфокусированным пучком лазером если не работать таким образом а именно рассеянным пучком ну те кто удалять должны меня понять те кто не удаляют я вам советую поучиться и узнать как это работает когда вы работаете 
работаете лазером на большом расстоянии, у вас уходит не так много пигмента, и воздействие его получается не во всю глубину. Получается, вы как бы слои меняете цвета, и все волоски остаются на месте, почти весь пигмент остается на месте, просто немного уходит серость. И вот эта вот такая глухая серость, которая не должна быть на бровях, она перестает мешать, и можно продолжать прекрасно еще год-полтора ходить до того, как проявится там еще какая-то серинка, и, возможно, вы уже сделаете обновление, а может быть, вы сделаете опять лазерную коррекцию. Но почему я делаю акцент об, об этом на вот волосковом методе. В волосковом методе э, пигмент лежит более концентрированно, то есть его там больше. Плюс, когда единичка игла э, идет в коже, э, она вы так или иначе проваливаетесь глубже, чем собирались. Тем более, когда вы делаете второй проход, третий проход, если вдруг у вас сразу не легло. Ну, это дает вам, естественно, большую плотность пигмента, и он лежит на большей глубине. В растушевке это случается реже, потому что, ну, потому что вы двигаетесь по всей коже, равномерно прокрашиваете, и вы как бы не застреваете в одном месте, не ковыряетесь, не укладываете пигмент плотно и глубоко. А волоски не держатся обычно год-полтора, они все таки держатся где-то 2-3-4 года, они могут держаться даже я встречала своих клиентов, которым я делала больше четырех лет назад, и волоски держатся, просто они стали такие более тусклые, более серые, мы делаем лазерную коррекцию. Плюс опять напоминаю, что четыре года назад я работала другим оборудованием, в другой технике внесения пигмента, вообще другими пигментами, и а, все выглядит по-другому, и я стараюсь старые брови, которые я делала, удалить по возможности до максимально чистой кожи и нарисовать вообще новый рисунок, потому что, конечно, мне не нравится, что я делала 4-5 лет назад, что уж говорить, конечно, мне не нравится то, потому что мне не нравится даже то, что я делала 2 месяца назад, то, что я постоянно что-то меняю. На самом деле, если посмотреть на мои движения, они такие же. Я также точно растягиваю кожу в три стороны, я точно такие же движения совершаю, такие напыляющие короткие штрихи. Единственное, что я изменила очень сильно, это сам рисунок. Про формы я не говорю, я уверена, всегда была в своих формах бровей, потому что я художник, потому что 4 года в колледже и 5 лет в университете, и все это время я рисовала, и у меня нет вообще проблем с тем, чтобы найти брови на лице, чтобы посадить их на место, я всегда вижу, где они должны находиться, но сам рисунок, почему-то я делала очень много лет вот эти схемы, ну, я объясняла много раз вообще на самом деле почему, потому что у нас работали медики, потому что надо было упрощать, и самое то, что мне не нравится, и то, что я всегда пытаюсь изменить, это то, что вот эта закостенелость, то есть я долго очень работала длинными волосками, я долго очень работала и учила работать других мастеров по схемам, и мне очень тяжело было уйти от этого самой, чтобы вообще по-новому начать работать. И я прям разрушала в себе вот эти устои и прям делала новое, делала разное, делала, иногда ошибалась. И есть, конечно, у меня скелеты в шкафу, есть у меня вот как и эта работа конкретная, я ее вытащила из окромов. Мне очень хотелось ее просто удалить и не показывать, но я вытащила ее, потому что она мне не нравится, потому что мне не нравится, что получилось, потому что сейчас я буду исправлять. Я уже пригласила Алексея, и мы сделали ему лазерную коррекцию. Может быть, я сделаю ее еще раз. И я постараюсь сделать совершенно другой рисунок, потому что, конечно, эти брови лучше, чем ничего, но мне страшно не нравится, что я сделала, и я хочу это изменить, исправить. И по возможности, если человек особенно готов приехать, я все время хочу что-то изменить и улучшить. Вот эти брови, которые выглядят, как будто ты только что вылез из бассейна, и вот так вот стекает вода у тебя по ним, они все такие приглаженные, все такие идеальные, вот эти все волоски длинные, они мне ужасно не нравятся. Но я много лет так рисовала, и страшно себя за это ругаю, что не начала рисовать раньше, так как я профессиональный художник, и мое направление в живописи и в рисунке это был реализм, то есть у меня прям очень... Я очень легко и быстро находила портретное сходство и так далее. Я не понимаю, почему я так долго рисовала эти мокрые брови. Я их так называю, мокрые брови. Наверное, потому что у меня были тоже свои кумиры, которые рисовали эти схемы. Мне казалось, это так прекрасно и красиво. А, кстати, на самом деле, я сейчас возвращаюсь к тому, с чего я начинала. То есть, когда я не смотрела вот на мастеров из Европы, которые принесли вот эти схемы, я рисовала по-своему. Я рисовала такие коротенькие волоски, и между ними я прорисовывала новые, короче, такая была бровь. Конечно, оставляет желать лучшего само исполнение волосков, потому что они были 
были толстыми, потому что оборудование было не очень хорошим, и я не очень понимала, как правильно делать. Но идея это я к ней вернулась, идея это была та самая, то есть я короткими именно волосками создавала бровь, они где-то сливались, переплетались, станови становились похожими на косичку, да, но я никогда в самом начале не рисовала вот эти бесконечные волоски во всю бровь. Короче, я считаю эту ветвь развития, не, не. Короче, я считаю эту ветвь развития волосковой отрасли тупиковой. То есть вот эти все схемы бесконечные, прекрасные, симметричные, одинаковые слева и справа. Мне не нравится больше, я так не рисую, я так обучать тоже не буду. И все мои видео, которые я снимаю, это брови, которые похожи на брови, которые просто похожи на мужские или женские брови, но не схемы. То есть это не паттерны, которые видно издалека и хочется пощупать, послюнявить и попробовать стереть, что это там такое нарисовано. Вот, поэтому... Тем, кто сейчас учится, у вас есть возможность выбирать. То есть вы можете выбирать, как работаю я и повторять за мной. Вы можете выбирать, как работают мастера, которые рисуют по схемам и повторять за ними. Кстати, про схемы, если начинать работать, то с них, конечно, начинающему мастеру проще начать. Об этом тоже у нас есть много видео, много обучающих видео. И на нашей, в, он, в нашей онлайн-академии вы тоже можете обучиться, как работать по, при помощи схем. Ссылки будут в описании к этому видео на наш академию, в которой вы абсолютно бесплатно сможете изучить схемы, по которым так все любят работать и которым все учат за деньги. А мы даем вам эту возможность а, поработать бесплатно. Вот такие получились брови. Если лежа смотреть, то получается, в общем-то, даже красиво. Но а, по, еще раз напоминаю, по мне, вот когда Алексей вертит головой, и это видно, они такие стали более тяжелые. Хотя к его глазам они подходят и выглядят, ну, волосатыми. Короче, будем исправлять.